在你的肩膀，透过窗帘的遮挡。静静欣赏绿镜中湖光，就像我们的生活一样，需要懂得调色不光。我想手牵手站在你的身旁。看穿时间说的谎，拆掉阻挡在思维里的墙，就像我们的心灵一样，需要知道保持清爽。拥挤的街巷，时光匆忙。影子摇晃，路灯微亮，故事才刚刚开始，我们的小日子还长，想一起牵手去。这是一个快节奏的时代，从北京飞到拉萨只需要四个小时，高铁时速达到了三百五十公里，人们似乎适应了这种节奏，一切都很着急，急着超越，急着到达，急着相爱，急着再见。生活在大都市里，每天从早到晚，疲于奔命，处理着纷至沓来的邮件。随时回着微信，打着电话，应付着那些无休止的离婚。没有空档，没有间隙。人生好像只有一个按键，快进。我们疲惫又忙碌，焦虑又幸福。我们没有时间思考，没有时间记住。我们的生活变成了一点五倍速。一点五倍速的生活，很快，很华丽。也让我们疲于应付，无法安静。我们需要慢下来吗？唐先生，您要来画廊啊？正逢午休我不在，要不您稍微晚点过来啊？我一会儿就回去。好。喂，啊，江总，啊，哎，这不午休吗？在外面办点事儿。啊，你说，你说。啊？被你提前了？嗯嗯。对，我在见客户呢，一个重要的客户。我尽快过来啊！哎，初次见面，我是不是太不客气了？你还可以再不客气一点。风吹那个草，蝶儿嘞。
。喂，江总。啊，啊，我知道。哦，我马上回来。唐先生，我现磨的咖啡，来，您快尝尝。谢谢。哎呀，不客气。这工作力也真是的。唐先生，您这么大客户来了，怎么能让您等着呢？唐先生，不好意思啊，我接到您的电话，立马就赶回来了。我今天有点赶时间，赶紧办吧。好，我马上去准备。唐先生，有句话我不知道当讲不当讲。顾茉莉卖给您的这幅画估值有点高。作者陈其荣去年的画比现在的市场低百分之三十二左右，除了炒作，什么能涨这么快呀、啊？您懂的。哎，不是开会吗？怎么会议室没人呢？江总有事先走了，说回头单独找您聊。啊，妹子，常温厚如拿铁啊！谢谢朱总。开口你的冰脆。谢谢朱总。小白海盐椰椰芝士，少冰三分糖。哎，朱总，我们来吧。啊，静曹总，你也太细心了吧！我们每个人的口味你都记得分毫不差，真真是传说中的三十七度男人。什么三十七度男人？就是永远恒温，永远情绪稳定，懂得照顾所有人，又不会过度的热情和油腻，还会记得另一半的每一个纪念日，还有同事喝奶茶的口味。乔家峰和康云两位画家都是我代理经济的，我追踪他们好几年了，我跟您保证，他们的画三到五年之内一定会有可观的升值空间，尤其是康云的那幅欲望，构思、风格、色彩，那都是非常的独特。唐先生，不好意思啊，让您久等了。没关系，吃相不要太难看。唐先生，这是您的合同，是标准模板，您看一下，没问题就可以签字了。好的。哎，女士，您找谁？顾茉莉。茉莉。可可奶奶，您怎么来了？我找你有事。您先去外面等我一会儿，我再签一个很重要的合同。再重要的合同也没有我找你这个事儿重要。走。哎，不是，是可可奶奶，你干什么呀？我顾小姐，我真的很忙，要不然你先处理好你的家事，咱们改日再签。改日再签吧。不是，唐先生，您稍微等我一下啊，不好意思，不好意思。你来，有什么事儿就在这儿说。看看，这么厚一沓的酒店发票，你想不想解释一下？这是我的隐私，你干嘛翻我东西啊？我翻你东西，我不给你洗衣服，我能发现这些吗？你跟谁开房去了？你怎么说话呢？我怎么说话？你是我儿子的媳妇儿，我孙女儿的妈，你背着我儿子，你跟别人去开房？你解释解释什么意思？那您听清楚了，跟我开房的人就是你的宝贝儿子朱静草，我的合法老公，满意了吧？可能吗？有家，你们还跑酒店去开房，一次还八百，你骗谁呢？谁信呢？不是，我，唐先生，没说完呢，回来。你说清楚了，一定得说清楚了，回去问你儿子。唐先生，对不起，对不起，您千万别生气啊！顾茉莉绝对不能代表我们画廊的服务态度，您不能因为她就不买我们画廊的画了呀！再说了，您的新别墅那么大的客厅，怎么能没有一幅够档次的画匹配呢？你的那幅欲望我买了，准备合同吧。
现在我说第二件事。啊，我宣布一下啊，根据安排，小白从今天开始调到二组，二组的杜姐会调过来。小白，你年轻，脑子活泛，平时点子多，到了那边以后，我希望你再接再厉。等我一下啊。开什么会？挣什么钱啊？你挣多少钱够你这败家老婆花的？回来！哎，儿子，那那那，你自己看，你自己看啊！咱是啥富贵人家吗？啊！我跟你爸节衣缩食的给你们买了这个房子，你们俩倒好，跑去酒店开房，两个小时八百块，你们是真拿钱不当钱呐？啊！酒店的钱，我出的。谁的钱也不能糟蹋，你不糟蹋钱吗？你今天要不去画廊闹，我的单子就不会丢。你怨我是吧？我今天是想把你拽出去说的，不是你让我当着你的同事们说的吗？我跟你说，说到根儿上，就是你们俩到酒店去开房，以后咱就这样，每周五的时候我带着可可出去，你们俩可劲儿在这屋里折腾，我反正还想抱孙子生二胎吗？你们还二胎？你吓死谁？两个小时，两个小时够了吧？这是时间的事儿吗？偷偷摸摸的事儿我不干，家里有外人我不习惯。你说谁是外人？我是外人是吧？我六年呀、啊，顾茉莉，我六年给你们洗衣服、做饭、带孩子，给你们当老妈子，现在我成外人了，是不是？那您没把我当外人吗？您看见这些酒店发票，您就怀疑我出轨？您天天说你们节衣缩食买了这个小房子。那当时我爸妈也说了呀，他们愿意一起出钱换一个大的房子，你们就是不同意啊？为什么呀？就是因为房本上不想写我的名字。现在呢，一家四口住在一个火柴盒里，正常的夫妻生活都保证不了，这是什么生活质量啊？哎，我还跟你说啊，你别老抓着这个房本上没有你的名字说事儿，房本上有没有你的名字，跟你们到酒店开房没有任何关系。你就是作。你原来你就作，要不叫你作，我们家进草能丢了保研名额，能没有上海户口？我作，怎么是我是你作的吗？别吵了，别吵了，妈，咱不是说好了不翻旧账了吗？咱们就事论事啊。无论如何，你今天也不应该去茉莉的画廊闹啊。我没闹，我是去找他。你去就去了，还带着这么一大摞开房的单据过去，你想怎么样啊？你让他以后的同事怎么看他，怎么想我这个做老公的？我的脸今天真是……啊，他还什么都没做呢。就算他真做了什么，你也得等他回来以后当面给你解释清楚，是不是？不是老话说的好吗？家丑不可外扬吗？哎，怎么又是家丑了？就是打个比方，老婆，我知道我妈今天这么一去，再加上你现在又不在，你们那个陈总一定会对你发脾气，一定会对你很有意见。你现在应该赶紧回去，跟陈总解释清楚，争取把那个单子给抢回来。又不是我要回来的。哎，你把那衣服往上拉一拉，我就不。你你看看你这媳妇儿，你消气消气。妈，去去去去去！老话说的多对呀、啊。娶了媳妇儿忘了娘，说的就是你，那么像人媳妇儿，是。妈，你换位思考一下。如果茉莉是你的女儿，从小是家里的小公主，这结了婚以后生活质量一落千丈，大房子换小房子，还给我生儿育女，一家三代人挤在这么一室一厅，每天还得睡着上下铺。我们偶尔出去开个钟点房，不是人之常情吗？哎，杜静草啊，咱家就是这个条件。当初谁求着她非要嫁给你啊？而且我，我跟你说吧，有她这么当儿媳妇的吗？一点都不知道感恩啊！她每天早出晚归的，家务活用她搭把手了吗？没有。你说我说她一句吧，她能怼我十句。妈
。茉莉经常跟我说，其实她内心很感谢你来帮她。哟，哎呀，哎呀，我给朱金草啊，你还向着她？你怎么那么听她呢？她让你干啥你就干啥，她让你开房你也去。哎，两个小时八百。我跟你说，这事让你妈知道，打蛇打蛇你腿，就是跟赖狗扶不上墙，扶狗的都快累死了。哎呀，好了好了，妈，不生气了啊！我哪有功夫生气啊？这都几点了，菜还没卖呢。我告诉你啊，朱金草，你一会儿给茉莉打电话，让她自己去接孩子，我不给你们当老妈子了。要不是我随机应变，力挽狂澜，给唐先生推荐了我的话，这个大客户可就流失了。抢单都说的这么冠冕堂皇，你真不愧是金牌销售啊！还用得着我抢吗？啊，谢谢姐，不是，你把画廊闹得跟个菜市场一样，把家里吵架放到画廊来，那咱们的客户就全都跑光了。陈总，虽然我们画廊没有明令禁止撬单，但是不挖别人墙角做这种阴损之事，是我们经纪人之间不成文的默契。你拿他坏了规矩，您看怎么办吧？茉莉，你家事没有处理好，把画廊闹得跟菜市场似的，这是你的问题。米娜也是要留住客户，现在画廊多难做呀，每年好几百万的房租，你们能不能不内耗了？那以后还要不要讲规矩？我告诉你。我不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫。我要的是业绩，然后再讲规矩。经营直播是公司新的业务增长点，需要支持。在座的 team leader， 谁愿意报名去金山啊？金山这么远，谁要去啊？对啊，这从零到一最难搞了。做好了应当应分，这做不好啊。铁定背锅呀！开疆辟土呢是辛苦的，但是江山打下来，论功行赏可少不了啊，都不主动。那我可点将了啊！金草，你去金山怎么样？江总，今天情况特殊，我得请假去接个孩子。去吧，去吧。今天啊，今天是妇女日啊！妇女日，什么是妇女日啊？妇女日就是爸爸跟可可两个人一起过的日子，奶奶和妈妈特批的，我们两个人在一起想干什么干什么，想吃什么吃什么。爷爷太棒了！战马直播 PPT， 零点前必须给我。是，走，吃好吃的去。
青草是爱我的，我也爱他。爱是抵抗生活里鸡零狗碎的铠甲。夫妻多年的默契，吵完闹完，还是并肩作战的战友，必须养精蓄锐，去面对明天新一轮的忙碌和疲惫。林女士，薛峰您知道吗？对对对，就是他，我刚签了他。如果您对他的作品感兴趣，我们约个时间，我给您好好介绍一下。茉莉姐，姐夫来了。别跟我客气啊，管够。谢谢姐夫。哎，你的，你的。谢谢姐夫。哎，哎，袋子里边随便拿呀，都是你们的，别客气啊。好，姐夫。这甜的给他们小姑娘。你怎么来了啊？啊，我正好在附近办点事儿，顺便过来看你。姐夫这么帅又宠老婆，茉莉姐不要太有福气啊！哎呀，一般一般。姐夫还有没有兄弟、同事也行。姐夫的朋友肯定靠谱，给我介绍介绍。就是啊，姐夫，有没有女生？女生不要讲了，没有啊。你们对于男生啊，形象条件有什么要求？告诉茉莉姐，我帮你们精准投放。谢谢姐夫。我这手机里有不少照片，要不要先看一看？走啦，你行不行、啊？我有不少呢。姐夫再见，拜拜。姐夫常来，常来。谢谢老公，我画廊的事情还要你来帮我摆平。怎么叫你的事儿呢？我妈挖的坑就应该我来填，不能让我老婆受委屈。再说了，下午茶也没多少钱。他们吃了喝了，以后就不能在背后议论你了。你家在我和你妈之间，是不是很为难啊？你难我也难，我妈也不容易。啊，我最近在想啊，可可都这么大了，不需要我妈整天陪着了。要不，咱们三个自己过试试？真的？嗯，太好了，我早就这么想了。那就这么定了。嗯。这事儿我跟你妈说吧，你要一开口跟你妈说，你妈肯定挺伤心的，觉得儿子和媳妇儿一起背叛她。还是我说吧，毕竟是亲儿子，就算他嘴上骂我忘恩负义，心里也不会跟我计较的。那行，那我到时候买点礼物，你爸的、你妈的、你大姨的、你三姨的，到时候买回去让你妈一块儿带回去。这大包小包的，提着多不方便啊！我想啊，还不如给咱妈包个大红包来的实惠。哎呀，你不懂，钱要给，礼物也要买，而且还得多买。你想想，你妈大包小包的提回去，人亲戚朋友问起来多有面子呀！这这样就会让他觉得他在儿子这边受重视。行，我老婆越来越懂事了。我可不是没有良心的。你妈帮咱们带娃呢，真的让我们省了很多事儿。咱们俩不用被娃拴住，时间也相对自由，能安心工作，这一点我还是很感谢她的。可是代价就是。磕碰不断，你妈有怨气，我也委屈，所以酒店这事儿就是个契机，当断则断，免得后患无穷。你看，你得听奶奶话，那你得吃饭，先吃完了再玩啊，听话，嗯，吃吧。早，哎，可可早。哎，妈，我想跟你商量个事儿啊。啊，那个，我想着可可现在也大了，慢慢的适应幼儿园的生活了，所以我跟茉莉就想试试看，能不能自己带带孩子。什么意思？不是我，我就是说。咱们家也小，我们一家四口挤在一起挺不方便的。现在交通也便利了，是吧
，老家到这里也不过几个小时。可可要想爷爷奶奶了，我就带他回去看你们。好了，我明白了，儿子，明白了。妈给你们洗衣服、做饭、当老妈子这些年，啊，可可大了哈，我没用了是吧？想扫地出门了吧？不是。可可，我们去那边吃，走。好，我就吃啊。妈，我真不是这个意思。我知道这些年你为我们洗衣服、做饭、带孩子，真的是辛苦了。你照顾完我爸，又照顾我，现在又照顾可可，我想着也是时候让您休息休息。享享清福了，茉莉，哎，你出来吧。茉莉，这是你的意思是不是？啊，是我们俩一块商量的。对，主主要是我的想法。你真以为洗衣服、做饭、带孩子那么容易啊？不容易，当然不容易，这我们都知道。但是我跟静草是可可的爸爸妈妈，我们总得学会自己带娃，不是？如果我们俩忙不过来，我们就请一个钟点工。啊，钟点工，你知道现在钟点工多少钱一个小时吗？八十，就你们俩挣那仨瓜俩枣，还不够你一个人花的呢。办法总会有的嘛。那我们俩也得学会过好自己的小日子啊！过好你们的小日子，儿子。给妈买票吧，妈明天回老家。哎，哦，对了，我这两天啊还是有点不太舒服。今天你陪妈去趟医院做个检查。今天是周末，可可不用上幼儿园，让茉莉带着就行。不是妈，我周末的时候他们画廊正忙着呢，怎么带可可？要不我带着可可陪你去医院？医院是什么好地方吗？孩子不能去。我今天可以跟你去画廊啦，你吃饱了没？嗯，来来来，快，快点吃。真的是太感谢您了，唐先生，同意把欲望借给我们继续展出。您放心，等这次巡回展结束，我一定给您包装好，亲自送过去。妈妈，我就在这儿挂，在这儿啊，也行。妈妈把画架组织在这儿啊，坐坐在这儿乖乖的画画。可可，妈妈今天特别忙，你就在这儿好好画画，别乱跑啊。妈妈就在那儿，你要找妈妈的时候随时叫妈妈，好吗？妈妈去忙吧，可可乖乖的。哼、嗯，拿小书包，记得多喝水啊。妈妈走了。妈妈再见。再见。这是一幅临摹画，当然了，好的临摹画也有一定的收藏价值。作者维米尔的夫人完全不懂艺术，但是直到有一天，有一个叫葛丽叶的女仆走进了维米尔的生活中，日复一日，两人之间产生了情愫，发生了灵魂上的碰撞。但这一切被维米尔的夫人发现之后，要求把葛丽叶从家里赶出去。临别前。维米尔希望葛丽叶能够成为他画作当中的主角，所以才有了这幅戴珍珠耳环的少女。妈，该去医院了。午饭还没准备呢
这才几点啊？准备午饭，专家号都给你挂好了。催什么呀？顾茉莉，你干什么呢？谁让你碰这幅画的？你说话，谁让你碰这幅画的？啊！干什么呀？你呀，送孩子吼什么呀？来，你看看，你看看你女儿干的好事儿。回事儿啊！我也不知道怎么回事，我就是觉得这画挺漂亮的，就看看，然后不知道谁撞了我一下，就成这样了。编，来，你接着跟我编呀你！真行，我就没见过这么小孩子心机这么重的。你不就是妒忌唐先生买了我的画吗？啊？你也不能只使这么小的孩子毁了画呀！有你这么教孩子的吗？你别胡说八道。我女儿做错事了，我替她向你道歉。她赔的话，我来赔。你赔？这是钱的事儿吗？这影响到我在客户和画家两边的声誉，还有我的业绩。我是顾茉莉，有你这样的吗？你把孩子带到画廊来，哦，带来了你又不管他。现在出了这种事儿，你说风凉话是吧？哎，行了，你别说了，不赔嘛。花六万是吧？我赔你八万，够了吧？你把卡号给我，我现在就打给你。了解情况，这是一幅被损坏的画呢。我知道。现场各位亲朋好友，婚礼仪式现在开始，有请新郎新娘入场。一边跟茉莉好着，一边傍上人家富家女，是不是连出国留学的钱都挣不到了？你到底是不是男人？这是跟你有什么关系啊？啊！我告诉你，顾茉莉现在是我女朋友，你今天不跟她道歉，你这个婚礼别想办。每个人对画的审美不一样，况且我觉得这个世界上没有什么东西是完美的，有时候缺憾也是一种很独特的美。就像加上去的这几笔，也成为了这幅欲望的一部分，我觉得挺好的。对不起，这位先生，我有职业操守，损坏的话。我们不卖给客户，我马上联系康云，看他能不能修补画作，也会把情况如实的告诉唐先生，争取他的谅解，看他能不能接受。小鱼小新啊，你们帮我收拾一下。好，跟妈妈走。让你花八万块钱买一件破衣服，你愿意啊？哎，这位先生，我刚刚听到您对画的理解挺独特的，我方便留您个微信吗？不方便。您跟妈妈说实话，你刚刚说的是真的吗？真的。茉莉，好久不见。好久不见。不方便给你加个微信吗？不方便。嗯，这个书不是谁呀、啊？你好
있어. 妈，你怎么想起来做这些了？哎呀，小时候啊，有一次你过生日，想吃这些杂货，那时候油多贵呀、啊，妈就没舍得给你做，然后也给你做了一碗长寿面，把你气的一天都没理我，你还记得吧？<笑>后来呢，妈就想着找个机会能。能给你做一次，这时候吧，其实特别觉得对不住你。那你看一错二错的，一直就没给你做成，这不今天找个机会补上了吗？你还记着呢，谢谢你了。<笑>快点吃吧，咱们还得去医院呢。我不去医院，我没病，我就是心里不舒服了。你是故意让茉莉带着可可的？对。我就是故意让他带一下孩子，我得让他知道带孩子有多么的不容易。还有你，啊、哦，你跟他一起算计我，让我回老家是吧？这个房子是我跟你爸买的，我来给你们带了六年的孩子，我现在是什么隔夜菜垃圾是吧？你们可以把我扔了。你们是不是要过河拆桥、卸磨杀驴啊？不是妈，我们想着您年纪大了，也该歇歇了，也怕您累着。再说了，那我和茉莉迟早也要过自己的日子的。你们过日子啊？过日子是那么好过的吗？你娶的这个媳妇儿，她就不是个过日子的女人。我跟你说，她要不改一身她这个娇生惯养的公主病，吃亏的是你啊，儿子。你就说她吧，她叫过我婆婆。可可奶奶，她叫过我一声妈妈，这我都无所谓。她爱叫什么叫什么，妈是为你着想啊。她心里什么结，您还不清楚吗？当初您和爸要买房子的时候，坚决不用茉莉家的钱，为什么？不就是想房本上只写我一个人的名字吗？这不摆明着就是防着他吗？不是防他，儿子，你错了，你是个爷们儿，你知道吗？你爸你妈给你买房子，只写你的名字，是让你要在他面前站得直直的。妈今天不说破碎话，咱们将心比心啊。妈是希望你们俩能恩爱一生，白头到老。万一呢？万一要真要有什么闪失，房本上写了他的名字，那咱不就鸡飞蛋打了吗？儿子，你真是越说越离谱。我们画廊的负责人查过监控了，确实有人撞了您的女儿，但看不清人脸。您女儿在上面画了，这是事实，所以还要赔偿。我觉得这个世界上没有什么东西是完美的，有时候缺憾也是一种很独特的美。你别难过了，你已经够努力了。那个画家不是也答应了可以帮忙修复吗？一个客户不是也答应了，看看以后再做决定吗？实在不行，这钱我来帮你赔。金草，我没用，我投降。我们还是离不开你妈妈，要不还是让你妈别走了。怪我，我是七点二匹，从两个人。住到四个人，七年了，地方小，矛盾就多。要不我们换个大房子吧？换。小时候。我总是不太理解，为什么大人老是因为房子而吵架。现在我懂了，为了我的婚姻，为了我未来美好的生活，我必须要拥有自己的房子。现在，我要打响换房的第一枪。
哎，早。哎哎，别给可可穿这件，颜色不搭。我觉得挺搭的。金草啊，金草，今天晚上下班你们俩早点回来啊。怎么了，妈？今天呀、啊，我带着可可出去遛弯，七点半回来，说好的俩小时，你俩抓紧点时间。妈，这事儿你能不能不管？我怎么能不管？凡是。凡是花钱的事，我都得管、啊。好，你们俩俩小时八百，你俩要再敢去开房，你信不信我到你开房那个酒店，我让你下不来台我。可可，吃完了没有啊？哎，那咱们上幼儿园喽。走啦，多喝水啊。啊，爸再见，爸爸再见。拜拜。哎哎，拜拜拜拜。哎，走吧，那给开个门啊，走。抓紧时间，老公，你看这个，双地铁，重点小学，分校区再见，而且新盘限价只要五万三。行啊，你觉得好就行。咱们可得把话说清楚啊，这次卖房你去搞定你爸妈，我去找我爸妈借钱，这次我们俩换大房子。你是男主人，我是女主人，我们俩的爸妈都是客人，懂吗？空间可以共享，但是话语权不能让。嗯，太太哪怕一分钱不出，你太太也是女主人。跟你多有钱似的。怎么了？你等一下。不是，你还真担心你妈跟踪啊？应该不会的，来一趟还得打车，她估计舍不得。哎，等我们将来买了大房子，我们就再也不用来酒店开房了。是，我今天就把那小房子给挂出去。总是想要先到上游再做。